ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ராஜ்குமார் இப்போ நம்ம வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ஸோ அதனுடைய வடிவத்தை பொறுத்து டூ டியில் எப்படி இருக்கும் த்ரீ டியில் எப்படி இருக்கும் சரி பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஸாக ஸோ டூ டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேப் எல்லாத்துக்குமே ஸோ முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா தென் அதுக்கடுத்து த்ரீ டி பார்க்கலாம் ஸோ டூ டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுதான் முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் சதுரம் சாய் சதுரம் செல்வகம் முக்கோணம் அண்ட் பத்தம் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த அஞ்சுதுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன்னா இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிட்டு ஏரியா பெரிமீட்டர் அண்ட் டயக்னர் ஸோ இது மூணையும் கண்டுபிடிக்கணும் பரப்பளவு சுற்றளவு மற்றும் மூளை கிட்டம் இது மூணையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நான் ஆக்சுவலாக முன்னாடி தான் சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பரப்பளவு இருக்குல்ல இந்த பரப்பளவு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதனுடைய ஃபுல் எவ்வளவு கவராக இருக்கு அப்படிங்கிறதா உள்ளக்கு எவ்வளோ மொத்தமாக கவராக இருக்கோ அதான் வந்து பரப்பளவுன்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போ பரப்பளவுன்னு எப்படி சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஒரு ரூம் இருக்கு நம்ம ஒரு ரூம் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் அப்படின்னு தான் சிம்பிளாக வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்துக்கு பத்து அப்படின்னு ஒரு ரூமை வந்து நம்ம வந்து நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா இந்த பக்கமும் பத்து இருக்கும் இந்த பக்கமும் பத்து இருக்கும் சொல்லுவாங்க லென்த்லி பத்து பிரத்லி பத்து இருந்தது அப்படின்னா இது ரெண்டையுமே ஓவரால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து நூறு நூறுமா ஸோ இதாக வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பரப்பளவு எப்படி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்னா இந்த பக்கம் இப்போ சதுரத்துக்கு வந்து மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு அஞ்சு இருக்குது அப்படின்னா உள்ளக்கு மொத்த பாக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாக்ஸ் இருக்குமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாக்ஸ் இருக்குங்களா ஸோ அதை தான் வந்து மொத்த பரப்பளவு சொல்லியிருப்பாங்க உள்ளக்கு எவ்வளோ மொத்தமாக அடங்கி இருக்குங்கிறது ஓகேவா எப்படி இருந்தாலும் இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணால் அப்படின்னா இந்த பரப்பளவு அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் இதே கான்செப்ட் தான் இந்த சதுரமாக இருந்தாலும் அது தான் சாய் சதுரமாக இருந்தாலும் அது தான் செவ்வகமாக இருந்தாலும் அது தான் இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் இந்த பக்கம் இருக்க போகுது ஓகேவா இதை இதை மல்டிபிள் பண்ணும்போது வேலை முடியுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கிளில் எப்படி ரெண்டு ஒன்றா இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஒன்றா இருக்க போகிறது இல்லை லென்த்தில் ஆறு பிரதில் வந்து அஞ்சு இருந்ததுனா சிக்ஸ் இன்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி முப்பது ஓகேவா அப்போ முப்பது தான் ஆன்சர் வந்துருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து போகிறதுல முப்பது அப்படிங்கிற ஏரியாவில் ஆன்சர் வரும் சிம்பிள் கான்செப்ட் இந்த மூணுக்குமே சரி பரப்பளவு அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ரெண்டு வேலையும் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அஞ்சு அஞ்சுனா இதையும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ண கால முடியுது உள்ளக மொத்தமாக எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வேலையும் முடிஞ்சிடுது ஓகேவா இது சதுரத்துக்கும் அப்படின்னா இங்கே சாய் சதுரம் இருக்குல்ல சாய் சதுரமும் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் ஓகேவா இங்கே ச இங்கே அஞ்சுனா இங்கே அஞ்சு தான் இருக்க போகுது இங்கே அஞ்சு தான் இருக்க போகுது இங்கே அஞ்சு இங்கே அஞ்சு அதுதான் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ சாய் சதுரம் அப்படின்றது ஒன்றும் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒன்றும் கிடையாது அப்படின் அப்படின்போது நமக்கு ஈஸியாக தோண்டா இங்கி ஃபைவ் இங்கி ஃபைவ் இருக்கு சதுரம் சாய் சதுரம் ஈக்குவல் தான் இதில் வேற ஒரு ஃபார்ம்லாம் வருமா அப்படின்றதுலாம் வந்து தேவையில்லை முடிஞ்சு செவகத்துக்கும் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸ் எக்ஸன்ல ஒன்று லென்த் எவ்வளோ இருக்குது பிரத்தி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ண அப்படின்னா டாலி முடியுது இதை ஏன் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு போதும் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்கு இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குன்னா ஃபைவ் இன்ட் ஃபோர் இஸ் இக்கோட் அவுட் சரி எவ்வளோ டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இருபது அப்படிங்கிறது உள்ள வந்து ஆன்சர் வரும் ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் பார்க்குறோம் அந்த ஃபார்மில் தான் இங்கேன்னு போட்டிருக்கேன் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் என்ன இருக்கோ அதை போட்டிருக்கேன் ஏ ஏன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த பக்கம் ஏன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த பக்கம் ஏன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ சைட்னு சொல்ல சில சார் சில பேர் வந்துட்டு எஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஏன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்துட்டு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா இங்கே நம்ம லென்த் அண்ட் ப்ரெத் யூஸ் பண்ணுறோம்ல சில பக்கத்தில் அதே மாதிரி நான் சதுரத்துமே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சில பேர் இங்கேயும் எல்ல அண்ட் பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அதை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இருக்கிற ரெண்டு சைடை வந்து மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஏரியா அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் வந்து வந்துடும் ஓகேவா ஸ்கொயர் முடிஞ்சு அப்புறம் வந்து சாய்
மூணு சமமாக இருக்குது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்குது நம்ம நார்மலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது வந்து சம் பார்க்குறது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ சம் பார்க்கும்போது இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சேர்த்து வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் இங்கே இந்த பக்கத்தில் ஒரு மதிப்பு இருக்குல்ல இதை வந்து ஏ எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா ரூட் த்ரீ டிவைட் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது வேல்யூ போட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இது என்ன இருபத்தஞ்சா ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மதிப்பு இருபத்தஞ்சுன்னு வருமா ஸோ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்படிங்கிறதையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பைல ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆன்சர் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட சதுரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும் ஸோ இதை வந்து கட் பண்ணும்போது இந்த ஷேப்பு இந்த ஷேப்பு நன்றி கட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா சேம் ஆன்சர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட்னே சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் தான் ஏ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்க பக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு டூ த்ரீயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டால் இதுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா தென் வந்துட்டு சர்க்கிள் சார் சர்க்கிள் இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே ஆரிஜின் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஆரிஜின் பாயிண்ட் வந்து ஓன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆர் சொல்லுவாங்க இதை வந்து டி மொத்தமாக சேர்ந்தது வந்துட்டு டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க அது உள்ள இண்டிவிஜுவலாக ஒரு சம் பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம் இதுக்கான ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து இது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆரோட வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு மூணு இருக்கும் ஃபைவோட வேல்யூ என்னன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது உள்ள அதுக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எப்படி வந்துனா ஃபைவோட மதிப்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அடி கொடுக்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வரும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எண்டு ஃபைவோட வேல்யூ என்ன டூ சொல்லுங்கன்னா அப்போ வந்து ஃபோரா ஆரோட வேல்யூ ஸோ டூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோரா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட் ஃபோர் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கான மொத்த பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுல இந்த அஞ்சு வேல்யூல மூணுது அப்படிங்கிறது ஒரே கான்செப்டும் ரெண்டுது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ அந்த வித்தியாசமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிளுக்கு என்னென்னா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் எடுக்க போதும் தென் வந்து சர்க்கிளுக்கு என்ன அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேவா இது வந்து காமனாக பரப்பளவு தென் வந்து பெரிய மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா சுற்றளவு சொல்லுவாங்க சுற்றளவு அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த சதுரத்தில் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படியே மொத்தமாக சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் சிம்பிளாக சுற்றி வர எவ்வளோ தூரம் ஆகும் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் தான் முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிள் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் பரப்பளவுனா உள்ள இருக்கக்கூடிய மொத்த பகுதியும் சுற்றளவுனா சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ தூரம் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது இங்கே வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் இந்த பக்கம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்குமா ஸோ அதை தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபோர் இன்ட்டு ஏனு நீங்கள் எப்படியும் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு போடலாம் ஸோ நாலு ஏ போட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் இங்கேயும் வந்து நான் ஃபோர் ஏ தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சாய் சதுரத்துக்கும் ஃபோர் ஏ தான் சொல்லியிருக்கேன் சேம் கான்செப்ட் தென் வந்து ரெக்டாங்கிள் பார்க்கும்போது டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பின்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்லுங்கிறது இங்கே ஒரு எல் இருக்கும் தென் இங்கேயும் எல்லு தானே இங்கே என்ன இருக்கோ அதே வழி தான் இங்கேயும் இருக்கும் கரெக்டாக இங்கே ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் இங்கேயும் ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் பிரதர் இங்கே அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இங்கேயும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பிறகு தான் ரெக்டாங்கிள் ஸோ அதை வந்து என்ன மாதிரி போட்டிருக்கோம் டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பின்னு ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ண அவசியம் இல்லை இங்கே ஆறுனா ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சபத்தை வரைஞ்சிக்கிட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அஞ்சு ஆறு சென்டிமீட்டர் நீளம் உள்ள ஆறு சென்டிமீட்டர் நீளமும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் அகலமும் உடைய ஒரு சவகத்தில் சுற்றளவு காணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இப்படி நீங்கள் ஆறு சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே அஞ்சு சென்ட் இங்கே அஞ்சு அறுபது இங்கே ஆறு அறுபது இங்கே அசிவ் பண்ணிக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் நாளைக்கு கூட்டினீங்க அப்படின்னால உங்களுக்கு வேணும் இதுக்கான அவுட் புட் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்க அப்படின்னால அதுக்கான ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதை வந்து சுற்றளவு சொல்லியிருப்பாங்க தென் முக்கோணத்துக்கு பார்க்கும்போது அதே தானே இது ஏ இங்கே 
இந்த ரெக்டாங்கல் ஃபார்ம்ல ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு இங்கே போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் நீங்கள் வந்துட்டு ஏ ரூட் டூ போட்டாலும் ஓகே தான் இல்லையா இங்கேயும் நீங்கள் வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை சம்டைம் இங்கே எல் இங்கே பின்னு இருப்பாங்கண்ணே அதே மாதிரி இங்கே எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வேல்யூ எடுத்தாலே போதும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் இங்கே எல் ஸ்கொயர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் சொல்லியிருந்தா ஸோ இங்கே அஞ்சு இங்கே அஞ்சா அஞ்சு இன்ட் அஞ்சு வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன என்ன ஆன்சர் வரும் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் ஸோ இருபத்தஞ்சு இன்ட் இருபத்தஞ்சு வந்து பார்க்கும்போது ஐம்பதுன்னு வரும் ரூட் ஐம்பதுன்னு இருக்கு ரூட் ஐம்பது ரூட் அவுட்டு வெளியே எடுக்கும்போது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ரூட் அவுட் வெளியே எடுக்கும்போது செவன் இன்ட் செவன் வந்துருமா ஸோ செவன் வெளியே வந்தாச்சு இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ஒன் ஒன்றுன்ற ஒரு மதிப்பு இருக்கும் அது ரூட் வெளியே எடுக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஓகேவா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வரும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஏ இன்ட் ரூட் டூ போட்டிங் அப்படின்னாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் பிகாஸ் ஏன்னா ரூட் டூட வேலையா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பரா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஏ ஓட வேலையா ஏ வந்து என்ன சொல்லியிருந்தா அஞ்சு இருக்கும் சொல்லியிருந்தா ஸோ அஞ்சு ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ ரூட் டூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் போட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டி ரூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆன்சர் போட்டாலும் பரவாயில்ல இந்த ஃபார்மில் போட்டாலும் உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மில் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து பரவாயில்ல ஆன்சர் வரும் தென் இதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவகத்துக்கும் சேம் ஃபார்மில் தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன வேல்யூ இங்கே என்ன வேல்யூ ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு ப்ளஸ் பண்ணிட்டு ரூட் அவுட் வெளியே எடுத்திங்க அப்படின்னா இந்த கிராஸ் மண்டு இங்கே இருக்குல்ல இந்த மூலை வருத்தர் மாதிரி பார்த்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இது வந்து பேசிக்கா என்னென்ன ஃபார்மில் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது எதோ புதுசாக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும்னா ஜஸ்ட் ஃபார்மில் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ சம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த கம்பேரிசனோட பரப்பளவுனா என்ன சுற்றளவுனா என்ன மூலை விட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் மூலை விட்டம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன இது கிராஸ் செக்ஷன் வியூ கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன சமபக்க முக்கோணத்துக்கும் இந்த வட்டத்துக்கும் மூளை வட்டம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன கிடையாது ஸோ அதனால இந்த ரெண்டுக்கும் டைமல் அப்படிங்கிறது எம்பி ஓகே ஓகேவா இந்த சங்க இந்த ஃபார்மில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் ஏதாவது இருக்கு புரியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம தமிழ்நாடு வச்சு டிப்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு த்ரீ டைமண்ட்ஸ் வியூவில் அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி ஃபார்மில் பார்த்துட்டு தென் இதுக்கு அடுத்த சம் ஸ்டேட்டை வந்து சம் பார்த்துட்டு அது எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங